Hello dear students, good morning. In the Namla Pudiuru Bagam and Kambo and Lab, Namla Fortine Kurichum, Adigan down the nutrients. So, either the nutrients were two, ah, yes, carbohydrate were two, protein were two, lap of carbohydrate, la food day the Kanaman Slayalo, protein la food day the Kanaman Slayapa, the Namla Food Day Kimbo, is the Arian Lopes, the Chitavana Hika. Okay. Apo in the Namkin, who the Uru nutrient in a curricho, Bakela Kayan like curricho padica. Apo in the Namal padica bog another fat in a curchitan. In the un fat, do you know about fat? What is the meaning of fat? Ah, yes, cold lay, lover quarrya. In the can of food items, Anna, cold pull other food items we use every day that contain fat. Which are they? Ah, yes, oil, ghee, ah, yes, meat, etc. That is why we have to use oil, 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 Okay, there are some food items in your textbook. Which are of some food food items? Either the food items are not a good thing. Banana fry, chicken fry, pinna dosha, chips. The cake is not a good thing. We We Okay, Okay, Fat is a good thing. We have a fat type. We have a lot of problems. 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 We in the run of fat, fat is one of the food constituents required by our body in small quantities. That is, we have to use the fat in the body. Okay, meat, fish, milk, milk product, egg, different kinds of peas, extra contain fat. One part of food items is fat. Fat and them carry me rechi, balsium, other pole pali, pali liquid pund, la milk products, milk on and dark on the matures the color, other pole egg, different kind of species, teletaratilla, pyre working a little in the garden and fat to garner pedanander. Okay, different kinds of oil and ghee are fat extracted by, from many food items. Ada either. Namala, chella food items in the oilum, other pole ghee, okay, worth the shed carander. Analo, ah, otherwise the pali in the anamla ghee, okay, worth it. Ah, fat in okay. certain vitamins dissolve only in fat. Other either number shadid the vitamins, blood dissolve Okay, we will study vitamins in the chapter. To get these vitamins, it is essential to include fat in our diet. So, we will study fat in our diet. We will Certain vitamins dissolve only in fat. To get these vitamins, it is essential to include fat in our daily diet. Okay. How slime it is when the lady's finger is chopped. There is a lot of fat in it, isn't it? 
അതായത് നമ്മൾ വെൽ വെള്ളരിക്കല്ല എന്താണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്താ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലേ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ നിറയെ സ്ലൈമി പോലെ ഇരിക്കും വഴു വഴുപ്പുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ചില വെജിറ്റബിൾസിലും എന്തുണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡെറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റബ്ബ് എനി ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ എ പേപ്പർ ഏതൊരു ഫുഡ് ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് ഉരസി നോക്കാം ഇഫ് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഡ്രൈഡ്സ് വി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് ഇനി ആ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരുതിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഓയിലി ആയിട്ട് എണ്ണമയം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പിക്കാം ആ ഫുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതാം ഏ എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓയിലി കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് അത് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഓയിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലേഡീസ് ഫിംഗറും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ലോക്ക് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അയാൾ അയാളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും നോക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അയാൾക്ക് അയാളുടെ വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ എത്ര വേണം എന്നുള്ള വാല്യൂവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് നോർമൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ഹൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് അല്ലേ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷേ എത്ര വരെയാണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് വരെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ അതായത് കള കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് വൺ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് ഏത് കൊളസ്ട്രോൾ ബിഡ് സൈഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഫുഡ് ബോഡി ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് If the level of cholesterol become high, ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അതേഴ്സ് ടു ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നിറയെ എന്തുണ്ട് രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ തടയും അതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് തടയും ദിസ് ലീഡ് ടു കാർഡിയാക് ഡിസീസ് ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ആ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും ഹെൻസ് ടേക്കിംഗ് എക്സസീവ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയപ്പാടില്ല ആ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയമുള്ള ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആർക്കാണ് ദോഷം ആ അത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളായി മാറി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ വാളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതുവഴി അത് എന്ത് തടയും ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ത്രൂ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയും അപ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും കാർഡിയ ഡിസീസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാക്കും ഓക്കെ ഡോൺ യു ലൈക്ക് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെരി മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പൊരിച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമല്ലേ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇഫ് സച്ച് ഫുഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എക്സസ് അപ്പോൾ അത്തരം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ
എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വൈറ്റമിൻസ് വിറ്റാമിൻസ് എന്ന് പറയും വൈറ്റമിൻസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഡു യു നോ അബൌട്ട് വൈറ്റമിൻസ് ആ യെസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കൊറോണ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊറോണ വരില്ല അതെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈറ്റമിൻസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്നും അത് ഏതൊക്കെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവൈറ്റബിൾ ഫോർ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ് എക്സെട്രാ ആർ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും ഫുഡിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ കൺസ്യൂം ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ പെർ ഡേ ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻ ആവറേജ് ഓൺലി വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഡയറ്റി ഡയറ്റ് ജനറലി അതായത് സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം ഒരു ദിവസം പക്ഷേ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലോ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസ് പെർ ഡേ അമ്പത് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസാണ് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ കുറേ ബേക്കറി ഐറ്റംസും അങ്ങനെയുള്ളത് കേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഫാറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്